హలో అండి నాట్య నాట్య అనే టాపిక్ ఇండియన్ లిటరేచర్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ ట్రాన్స్లేషన్ అనే పేపర్కి రిలేటెడ్ అయిందన్నమాట ఎంఏ ఇంగ్లీష్లో ఇండియన్ లిటరేచర్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ ట్రాన్స్లేషన్ సెమిస్టర్ ఫోర్ అండ్ పేపర్ టూలో అనేటువంటి టాపిక్ నాట్య ఇది ఆదికవి నన్నయ్య యూనివర్సిటీకి ఎఫిలేటెడ్ అయిన అన్ని కాలేజెస్కి కూడా ఎంఏ ఇంగ్లీష్ చదువుతున్న వాళ్ళకి టాపిక్ చాలా యూజ్ అవుతుంది సో అసలు నాట్య నాట్య అంటే ఏంటి సో నాట్య లో ఉన్న మ్యాటర్ ఏంటి సో ప్రతి ఒక్కటి నేను డీటెయిల్గా క్లియర్గా తెలుగు అండ్ ఇంగ్లీష్లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం ఈ వీడియోలో జరిగింది సో యూ నో నీ టు బ్రౌజ్ ఇన్ అదర్ వెబ్సైట్స్ ఆర్ ఛానల్స్ సో నాట్య అండ్ మీరు నా ఛానల్కి ఫస్ట్ టైం వచ్చినట్లయితే కనుక ప్లీజ్ లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి థ్యాంక్ యూ సో టాపిక్లోకి వెళ్ళిపోదాం నాట్య నాట్య అంటే ఏంటి నాట్య అంటే ఏంటంటే కనుక నాట్య కరెస్పాండ్స్ టు డ్రామా నాట్య అనేది దేనికి రిలేటెడ్ అయిందంటే కనుక డ్రామాకి రిలేటెడ్ అయింది నాట్య మీన్స్ డ్రామెటిక్ రిప్రజెంటేషన్ ఆ డ్రామా విత్ స్పీచ్ మ్యూజిక్ అండ్ డ్యాన్స్ యాక్చువల్గా నాట్య అనేది ఏంటంటే ఒక డ్యాన్స్ చేస్తున్నప్పుడు స్పీచ్తో అంటే డ్రామా అనేది ఒక స్పీచ్తో కానీ ఒక మ్యూజిక్తో కానీ ఒక డ్యాన్స్తో కానీ ఆ డ్రమెటిక్ ఆ స్టేజ్ మీద అనాక్ట్ చేస్తే కనుక రిప్రజెంట్ చేస్తే కనుక దాన్ని మనం నాట్య అని అంటాము అకార్డింగ్ టు భరత ముని నాట్య ఈజ్ డిపెక్షన్ అండ్ కమ్యూనికేషన్ ఆఫ్ ద ఎమోషన్ ఆఫ్ ద ఎంటైర్ వరల్డ్ భరత ముని నాట్య కోసం ఏం చెప్తున్నాడంటే ప్రపంచంలో జరిగేటటువంటి ఎమోషన్స్ చాలా ఎమోషన్స్ ఉంటాయి కదా మనకి ఆ ఎమోషన్స్ని కమ్యూనికేషన్ చేయడమే నాట్య అని అంటున్నారు అనమాట ఓకేనా అండ్ ఇట్ ఈస్ రిచ్ విత్ డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ ఎమోషన్స్ అండ్ ఇస్ త్రిల్ ఆన్ ద స్టఫ్ ఆఫ్ మెనీ స్టేజెస్ అండ్ సిచ్యువేషన్స్ అంతేకాకుండా ఏంటి డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ సిచ్యువేషన్స్ని ఎమోషన్స్ని స్టేజ్ మీద పర్ఫామ్ చేయడాన్నే నాట్య అని అంటారు బై ద డిపెక్షన్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ ఎమోషన్స్ అండ్ సిచ్యువేషన్స్ నాట్య ఇమిటేట్స్ ద కండక్ట్ ఆఫ్ ద వరల్డ్ సో నాట్య ఏం చేస్తుందంటే అసలు ఏమి ఇమిటేట్ చేస్తుందంటే కనుక కండక్ట్ ఆఫ్ ద వరల్డ్ వరల్డ్లో జరిగినటువంటి ప్రతి సిచ్యువేషన్ అంటే మనం ఫేస్ చేస్తున్నటువంటి ప్రతి ఒక్క సిచ్యువేషన్ ఎమోషన్ని అనాక్ట్ చేస్తుందని చెప్పి భారత ముందు చెప్పడం జరిగింది అనమాట అండ్ ఇట్ గివ్స్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఎంటర్టైన్మెంట్స్ అండ్ ప్లెజర్ అండ్ క్రియేట్స్ కరేజ్ అంతేకాకుండా జస్ట్ ఇమిటేట్ చేయడమే కాదు అది మనకి ఏం చేస్తుంది ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇస్తుంది మనకి ఎంటర్టైన్మెంట్ ఇస్తుంది అండ్ ప్లెజర్ కూడా మనకి ఇవ్వడం జరుగుతుంది అనమాట నాట్య శాస్త్ర ఇన్క్లూడ్స్ ద సబ్జెక్ట్స్ కవర్డ్ బై ద ట్రిటైజ్ ఇన్క్లూడ్ డ్రామెటిక్ కంపోజిషన్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ద ప్లే అండ్ కన్స్ట్రక్షన్ ఆఫ్ ఏ స్టేజ్ టు హోస్ట్ ఇట్ జానర్స్ ఆఫ్ యాక్టింగ్ బాడీ మూమెంట్స్ మేకప్ అండ్ కాస్ట్యూమ్స్ రోల్ అండ్ గోల్స్ ఆఫ్ అన్ ఆర్ట్ డైరెక్టర్ ద మ్యూజికల్ స్కేల్స్ మ్యూజికల్ ఇన్స్ట్రూమెంట్స్ అండ్ ద ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ మ్యూజిక్ విత్ ఆర్ట్ పర్ఫార్మెన్స్ అంటే ఇక్కడ ఏం కాదండి ఇక్కడ ఏవైతే చెప్పారో అవన్నీ కూడా డ్రమెటిక్ రిప్రజెంటేషన్లో ఉంటాయి అని చెప్పి చెప్పడం జరిగింది అనమాట ఓకేనా కాస్ట్యూమ్స్ రోలు గోల్స్ యాక్టింగ్ బాడీ మూమెంట్స్ మేకప్ మ్యూజికల్ ఇన్స్ట్రూమెంట్స్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ ఇన్క్లూడెడ్ ఇన్ ద అనాక్ట్ ఆఫ్ డ్రామా ఓకే సో భరత ముని డిఫైన్స్ దిస్ నాట్య అసలు భరత ముని ఈ నాట్య కోసం ఏమని చెప్తున్నాడో ఒక షార్ట్ కట్ అండ్ ఈజీ డెఫినేషన్లో చూద్దాం నాట్య ఈజ్ ఏ కాంప్రహెన్సివ్ ఎయిడ్ టు ద లర్నింగ్ ఆఫ్ వెర్చ్యూ ప్రాపర్ బిహేవియర్ ఎథికల్ అండ్ మారల్ ఫార్టిట్యూడ్ కరేజ్ లవ్ అండ్ అడోరేషన్ ఆఫ్ ద డివైన్ సో ఫైనల్గా నాట్య ఏంటంటే కనుక ఒక కాంప్రహెన్సివ్ ఎయిడ్ మాట అంటే ఒక ప్రపంచానికి ఒక సాధనంగా ఉపయోగపడుతుంది అనమాట ఎలాగా ఏ విధంగా మనకి ఎలా ఉండాలి గుడ్గా ఉండాలి ఒక మంచి బిహేవియర్ నేర్పించడం ఒక ఎథికల్ బిహేవియర్ నేర్పించడం సొసైటీకి వరల్డ్కి ఒక మారల్ యాటిట్యూడ్ నేర్పించడం కరేజ్ లవ్ అండ్ ఆ దేవుడిని ఎలా మనము ఎడోర్ చేయాలి ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ అనేది మనకి రిప్రజెంట్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది అనమాట సో అంతేకాకుండా ఇంకేంటంటే కనుక ఈ డ్రామాలో ఈ నాట్యాలో ఏంటంటే గాడ్స్ కింగ్స్ని హెడ్స్ ఆఫ్ ద ఫ్యామిలీస్ని డైలీ యాక్టివిటీస్ని ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ అనేది బాడీ బాడీ మూమెంట్స్తో అలాగే గిస్టర్స్తో రిప్రజెంట్ చేయడం జరుగుతుంది అనమాట దాన్నే మనం ఏమంటామంటే డ్రామా టిక్ రిప్రజెంటేషన్ అని అంటాం దాన్నే నాట్య అని అంటాం అనమాట ద థీరియాటికల్ డ్యాన్స్ ఆఫ్ ఆర్ట్ ఇండియా ఒరిజినేటింగ్ ఇన్ ద టెంపుల్ అండ్ స్టిల్ డివోటెడ్ లార్జ్లీ టు ద అనాక్ట్మెంట్ ఆఫ్ డిమాన్ ఎపిక్స్ అండ్ అంబ్రేజింగ్ అండ్ ఎలోబ్రేటివ్ సిస్టమ్ ఆఫ్ బాడీ పోస్టర్స్ హ్యాండ్ గిస్టర్స్ అండ్
बाय